Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. І сьогодні в нас з вами буде трохи незвичне для мого каналу відео, тому що сьогодні ми з вами будемо говорити про легендарного українського співака, активіста, письменника Андрія Кузьменко або більш відомого з, за своїм псевдонімом Кузьма Скрябін. Ну а так як блог в мене про книжки, то й говорити ми будемо про книги Кузьми Скрябіна. Але перед тим, як почати, я вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, ви можете зробити це за посиланням на платформі Buy Me Coffee або за карткою, вказаною в описі. Я буду дуже-дуже вдячна. Що ж, спочатку нагадаю вам загалом про творчість Кузьми. За своє, на жаль, коротке життя він написав понад 300 пісень. І за 28 років існування гурту «Скрябін» він мав більш ніж 2000 виступів. Проте «Скрябін» був особистістю унікальною, він завжди прямолінійно і яскраво висловлював свої думки. Ця людина прожила Доволі яскраве і цікаве життя, в нього завжди були історії, якими він хотів поділитися. Це людина з відмінним почуттям гумору і унікальним поглядом на життя. Ну, звісно, це людина-творчість. І я думаю, що ви помітили таку тенденцію, що успішні люди, там, співаки, актори часто пишуть свої книжки, тому що вони хочуть бути почутими ще більше, їм завжди є що сказати, і вони хочуть весь цей свій потенціал вкласти в книжки. Тому за своє життя Скрябін написав чотири власні книги. Перші три книги, про які ми поговоримо, вони, в принципі, мають схожий стиль, схожий характер. І перша, котра вийшла у 2006 році, називається «Я, Побєда і Берлін». І, мабуть, немає в Україні зараз людини, яка не чула про цю книгу, тому що ось буквально місяць тому вийшла в кіно екранізація цієї книги. Я вже мала можливість її подивитися і вам дуже і дуже раджу. Навіть незважаючи на те, що Книга від екранізації дещо відрізняється, все одно це дуже якісний, дуже класний вітчизняний продукт. Тож обов'язково сходіть в кіно, якщо вона там ще є. Якщо ні, то дивіться на стрімінгових майданчиках. Що ж, для тих, хто не в темі, розповідаю. У 2006 році Фоліо видали книгу «Я, Побєда і Берлін». Зараз вона вже є у новішому переведенні або має ось скоро-скоро вийти. Що ж, і ця книга – це комічна повість, сюжет якої полягає в тому, що простий хлопчина Андрій купив у якогось невідомого художника за 200 долярів, які він позичив у своєї сусідки, якусь побиту машину Побєда. Мало того, що його родина не одобрює таку покупку, так ще й з цією машиною стається дуже-дуже багато пригод. І одна з таких найцікавіших – це поїздка в Німеччину, в Берлін, з товаришем Бардом. Але такий оптимістичний погляд на життя і хлопчача винахідливість допомагають їм подолати всі ці труднощі з машиною, і все закінчується добре. В книжці присутньо дуже багато гумору і відчувається ось цей Кузьма як особистість. Ну, воно і не дивно, тому що книга написана на основі історії з життя самого Андрія Кузьменка. Також він в своєму унікальному стилі встиг записати до неї аудіоверсію, яка є у вільному доступі на Ютубі. Кожен вважає, що може з нею познайомитися. Я вважаю, що це дуже круто мати ось таку книжку, ще й озвучену голосом автора. В цьому ж виданні також є його друга повість, яка називається «Місто, у якому знаходять гроші», але вона пізніше була видана окремою книгою, тому ми поговоримо про неї трохи пізніше. Друга книга називається «Я, паштет і армія». Вийшла вона також у видавництві «Фоліо» у 2014 році і також у 2023-му була перевидана. В цілому ця повість схожа на попереднє за стилем, і анотація нам каже, що це виключно чоловіча п'єса з використанням характерної військової риторики. Вона розповідає про друга Кузьми Паштета або Сергія Павлова, який, власне, потрапив в армію через проблеми з деканом в університеті, де він був кандидатом біологічних наук. Книга ця просякнута, знову ж таки, гумором, такими армійськими буднями. Я впевнена, що вона підійме настрій кожному. Також до неї є аудіоверсія у вільному доступі, тож як буде вільний час, то обов'язково послухайте і повеселіться трошки. 
Що ж, я нагадаю, що Кузьма Скрябін загинув у 2015 році. І третя його книга вже вийшла після його смерті у 2016 році. І називається вона «Я, Шонік і Шпіцберген». Також видали її видавництво «Фоліо». Розповідається повість про історію подорожей Скрябіна. Він взагалі дуже багато подорожував, але в один момент він вирішив, що треба більше їздити якимись незвіданими нетуристичними місцями і потрапив на Шпіцберген. Це норвезький архіпелаг у Арктиці. Знову ж таки, книга сповнена гумором, таким скрябінським сленгом, скажімо так, суржиком. І це все дуже легко і весело читається. Книжка сама дуже маленька і також є аудіоверсія у вільному доступі. Тож читати, слухати – одне задоволення. Що ж, і остання книга, про яку ми сьогодні поговоримо, я про неї вже згадувала раніше, і це «Місто, у якому знаходять гроші». Вона вийшла у 2018 році у видавництві «Люта справа», і вона кардинально відрізняється від того, що бачили читачі раніше. Якщо раніше це було схоже більш на якісь мемуари або особистий блог Кузьми з пригодами, з гумором, то ця історія, вона вже більш така серйозна. До речі, цікавий факт. Сюжет цієї повісті, цієї книги автору просто наснився, і він, прокинувшись, занотував її на папір, і так і з'явилася ця історія. Що ж, «Місто, де не ходять гроші» — це брутальний і жорстокий трилер «Антиутопія». Дівчина Аліса потрапляє у місто, де проводяться жорстокі експерименти. І для того, аби вижити, їй потрібно почати вбивати. І цей процес її неочікувано захоплює. Спочатку, коли читаєш, здається, ніби це якийсь абсурд. Але потім розумієш, що це наше з вами життя. І цією історією Кузьма ніби закликає відкрити нарешті очі на весь цей театр абсурду і почати щось змінювати, почати бачити речі такими, якими вони є насправді. І, до речі, по мотивам цієї книги був, була знята також екранізація, фільм, за кадром якого навіть є голос Скрябіна. Проте я його не дивилася, але кажуть, що це доволі погана екранізація, тож не знаю, чи радити вам її. Я не знаю, як це описати, але читаючи всі ці тексти, в голові чуєш голос Кузьми Скрябіна. І автоматично в голові з'являється бажання хоч трохи наблизитись до його бачення цього життя. І знаєте, у виставку я хотіла б нагадати, якою неординарною і цікавою особистістю був Кузьма Скрябін, і що втрата загибель цієї талановитої людини для українського народу також є дуже великою втратою. Ця людина могла написати ще сотні пісень і десятки цікавих книжок, тому що талант її був неймовірний. І наша з вами задача наразі не забувати про таких талановитих людей. І я сподіваюся, що після цього відео у вас щось таке зацікавило, ви присвідчили ще раз в унікальності цієї особистості і щось таке послухаєте чи почитаєте. Ну, а я вдячна вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео. Гадую, що ви можете підтримати мене і канал, задонативши. Посилання на способи донатів є в описі під цим відео. Ну і до нових зустрічей. Па-па!